My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. NEET UG 2024 examination is Varira Andal in the computer based test. That is the online test. We have a Indian Educational Minister, Union Education Minister, Dharmedra Pradhan. We have a very important update in the newspapers. In this video, we have a details in the details. We have a lot of details in the advantages and the drawbacks. நிறைய விஷயங்களை தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு நமக்கு இந்த வந்த ஒரு அப்டேட் நமக்கு நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் இதை கொடுத்துருந்தாங்க யூனியன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து சிபிடி பேஸ்டு டெஸ்ட்டாக கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக நீட் யூஜி எக்ஸாமினேஷனையும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி கூட இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் செய்து கூடயும் அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற அப்டேட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் நமக்கு வந்திருந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த யூனியன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் தர்மேதர் பிரதா As indicated, the NEET UG may soon transition to computer-based testing. In the first year, the NEET UG will be less than this year. But, in the future, the NEET UG will be less than this year. And this shift is being explored in consultation with the Ministry of Health, National Testing Agency, and the NEET UG will be less than this year. And this shift is being explored in consultation with the NEET UG National Testing Agency and the Radha Krishnan Committee. இந்த ராதா கிருஷ்ணன் கமிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய ஸ்கேம் அலிகேஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடிப்படையில் இஸ்ரோனுடைய எக்ஸ் சேர்மன் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்களுடைய தலைமையில் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு நீட் யூஜி எக்ஸாமினேஷனில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு சில சஜஷன்ஸாக அவங்க முன் வச்சாங்க இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் அவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான மேட்டர் அப்படிங்கிறதா இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அதில் அவங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க ஹைப்ரிட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஹைப்ரிட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஃபீஸிபிளாக இருக்கோ எங்கெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆகும் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லாத இடங்களில் ஹைப்ரிட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆகவும் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்னும் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதை கண் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அவங்க ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி அவங்க கொடுத்த அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கணக்கில் எடுத்துகிட்டு வர்ற வருஷங்களில் இருந்து இனி வருகிற வருஷங்கள்லேருந்து நீட் யூஜி எக்ஸாமினேஷனில் இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சில அட்வான்டேஜஸ்ஸை இது கொடுக்கும் ஆன்லைனில் டெஸ்ட் எழுதுறதுன்னா அதில் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சில டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்குது நிறைய ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்டு செக்யூரிட்டி இந்த கொஷின் பேப்பர் லீக் ஆகிற விஷயத்த பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பட் இதுலேயுமே சில பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கத்தான் செய்யுது அண்ட் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் ஜேஇலாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஜேயினுடைய அந்த ரிசல்ட் டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்பேன்லேயே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஓஎம்ஆர் ஸ்கேன் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய டைமை வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இது இது பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கொஷின் பேப்பரை பிரிண்ட் பண்ணுறது அதை வந்து கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல சேர்த்து வைக்கிறது இந்த மாதிரியான லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக இது பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டைமில் தான் அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து அந்த சென்டர்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஆக்சசபிளாக இருக்கும் ஸோ லாஜிஸ்டிக்கல் அப்படிங்கிற லாஜிஸ்டிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்ன பண்ணிட முடியும்னா அவாய்ட் பண்ண முடியும் அது நிறைய விதத்தில் அட்வான்டேஜஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் ஆக்சசபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனாலும் கூட இதில் சில சேலஞ்சஸும் இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நிறைய மாணவர்கள் இன்ஃபேக்ட் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷன் நீட்
அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுற விதத்தில் அண்ணா அந்த நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியோ அல்லது வேறு எந்த போர்டு நடத்த போகிறாங்களோ அந்த போர்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டு ஐடென்டிஃபை த சென்டர்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காலேஜில் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்கூலில் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா சென்டர் போட்டுடுறாங்க அங்கே ஆன்லைனில் இருக்கணும் அதாவது க அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் பெரிய அளவில் இல்லை மேபி அங்கே இருக்கிற அந்த ஹெட்டுக்கு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதுமே தவிர மற்றபடி எல்லாருக்கும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சென்டர்ஸை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து போ நம்மளுடைய இப்போ கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூரில் போடும்போது சென்டர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வேறு ஏதாவது ஒரு கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நியர்பாயில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கு போய் எழுதுறது அப்படிங்கும்போது அதில் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஏன்னா ஜேயில் எழுதுகிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரே சென்டர் ஆனால் மல்டிபிள் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ ஜேயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டே டியூரேஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் மார்னிங் ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து மல்டிபிள் டேட்டில் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்க வேண்டிய இருக்கும் பட் நீட் இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே நாள் ஒரே தேதி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகள் உட்பட அதே டைமில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் நடத்துகிறாங்க இப்படி ஒரு வேலை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா தென் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து இந்த மல்டிபிள் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வரும் அது மட்டும் இல்லை டெக்னிக்கல் இன்டர்நெட் சர்வர் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது வரும் யூஸ்வலாக நீட் எக்ஸாமினேஷனுடைய ரிசல்ட்டை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து பயங்கர சர்வர் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து நான் இந்த வருஷம் நடந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடந்த கேஸுக்கு நீட்டுக்கு கிரேஸ் மார்க் கொடுத்ததுலேயே ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பத்தாமல் போனதுனால நாங்கள் கிளாட் எக்ஸாமினேஷனில் கேட் எக்ஸாமினேஷனில் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கிரேஸ் மார்க் கொடுத்தோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீட்டுக்கு கிரேஸ் மார்க் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாங்க என்னென்னமோ நினச்சி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அல்லது அந்த எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறதுல பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வரும் எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் ஷார்ட்டேஜ் ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரேட்டரோ அல்லது யூபிஎஸ்ஓ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பேக்கப் பண்ணக்கூடிய சென்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அண்ட் தென் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சர்வர் வேலை செய்ய அப்போவும் இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்போது லாகின் ஆகும் லாக் அவுட் ஆகும் அப்போ வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் ஆனால் சப்மிட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதெல்லாம் சேலஞ்சஸில் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்விஜிலேட்டர்ஸ் நான் இதை எப்படி சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பான்மையான தவறுகளை யார் செய்கிறாங்கன்னா வரக்கூடிய இன்விஜிலேட்டர்ஸ் தான் எல்லாரும் கிடையாது ஆனால் ஒரு சிலர் செய்கிற தவறுனால நிறைய மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அவன் வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் படித்து கஷ்டப்பட்டு எக்ஸாம் சென்டரில் போய் உட்காந்தா மூணு மணி நேரம் காசு வாங்கிட்டு வேலை செய்யக்கூடிய இன்விஜுலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லை சில இடங்களில் இது நான் லிட்டரலாக நிறைய மாணவர்களை பேச வைக்க முடியும் சில இடங்களில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா இன்விஜுலேட்டர்ஸ் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காம ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை லேட்டாக கொடுத்தவங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் லேட்டாக கொடுத்தவங்க சீக்கிரமாக பேப்பரை கலெக்ட் பண்ணவங்க சைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டவங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் எக்ஸாம் சென்டரில் இன்விஜுலேட்டர்னால வந்துச்சு இப்போ ஆன்லைனில் மாற்றினா தென் அவங்களுக்கு அதற்கு தேவையான ப்ராக்டிஸை அதற்கு தேவையான ட்ரைனிங்கை முதலே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது இந்த வருஷத்துலேயே இது வந்துடுமா சார் அப்படின்னா அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் வருகிற வருஷங்கள்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அந்த மாதிரியான ஆண்டுகளில் பெரும்பான்மையான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக மாறுறது ஒருவேளை இந்த வருஷமே வந்துடுச்சுனாலும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் அதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால மிஸ்பா கரியர் அகாடமியில் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ டெஸ்ட் வைக்கிறோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முப்பது ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் தேர்ட்டி ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ்
அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் தவிர இன்னொரு பத்து அடிஷ்னல் டெஸ்ட்டை எப்படி வச்சுருக்கிறோம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் கொஷின் பேப்பராக நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம கஷ்டமான பேப்பரை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீட்டில் எப்படி கொஷின் பேப்பர் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி வந்தாலும் அதற்குரிய ஆன்சரை எழுதுறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு பத்து டப் கொஷின் பேப்பரை டிஃபிகல்ட் கொஷின் பேப்பரை நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் யூ வில் கெயின் நாலேஜ் த்ரூ ப்ராக்டிஸ் ஸோ இந்த முப்பது டெஸ்டினுடைய டீட்டெயில் சொல்யூஷன்ஸும் அண்ட் உங்களுடைய மார்க் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் எந்த இதில் எவ்வளோ இதில் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய எஃபிஷியன்சி ஃபிசிக்ஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்கா கெமிஸ்ட்ரியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கா நீங்கள் எங்கே லேக் ஆகுறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் மைக்ரோ பேட்சாக தான் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டெஸ்ட் சீரீஸில் எழுதின நிறைய மாணவர்கள் நம்மகிட்ட ஆன்லைனில் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருந்துச்சு அண்ட் ஆஃப்லைனில் டெஸ்ட் சீரீஸ் வச்சுருந்தோம் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ண நிறைய மாணவர்கள் இன்றைக்கி தமிழகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மருத்துவ கல்லூரிகளில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் பிடபிள்யூடி இன்க்ளூடிங் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மாணவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க பிளேஸ் ஆகிருக்கிறாங்க தே ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி த டெஸ்ட் சீரீஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கால் டு த நம்பர் தட் இஸ் அவைலபிள் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக நீங்கள் முப்பது டெஸ்ட் எழுதுறீங்க ஸோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ ட்ரிபிள் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஸோ இது தான் உங்களுடைய ஃபீஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த அமௌண்ட் எப்படி பே பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கூகுள் ஃபார்மில் வந்து நான் டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷனில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பத்தாது ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ நிறைய டெஸ்ட் எழுதுங்க நிறைய டெஸ்ட் வந்து ஓஎம்ஆர்லேயும் எழுதுங்க அட் த சேம் டைம் சிபிடி டெஸ்ட்டுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஃபஸ்ட் வீக்லி டெஸ்ட் வச்சோம் இல்லைங்களா அதில் சில ஓஎம்ஆர் பேட்டர்ன் டெஸ்ட்டும் வரும் அட் த சேம் டைம் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம குரூப்பில் வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் அப்படிங்கிறது ஷெடியூலில் கொடுத்துட்டு டீட்டெயிலாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுடைய நாளாக இருக்குது நாளைக்கு நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்க அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பிளான் அக்கார்டிங்லி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருக்குது கரெக்டாக சொல்ல போனால் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மாதம் தான் இருக்குது டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அஞ்சு மாதம் ஆறாவது மாதம் மே மாதம் முதல் வி வாரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் அது ஆன்லைனில் நடந்தாலும் சரி ஆஃப்லைனில் நடந்தாலும் சரி you will be able to crack it if you are starting today பொதுவா நிறைய பசங்க நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க சார் நான் இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்ல சார் இப்பதான் படிக்கலாம்னு இருக்கறேன் இப்ப ஆரம்பிச்சா என்னால நீ 25 एग्जामिनेशनல நல்ல மார்க் எடுக்க முடியுமா அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா முதல்ல ஆரம்பிங்க நீங்க எப்ப ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல ஆரம்பிங்க you still have time இன்னும் 5 मंथ्स அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கு 5 நாள் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து 150 நாளுக்கு மேல நம்ம கையில இருக்கு சோ ஒரு நாளுக்கு ஒரு சாப்டர்னு படிச்சீங்க நீங்க <laughs> நல்ல மார்க் நீங்க எடுக்கணும்னு சொல்லியோ அண்ட் நீங்க விரும்புற மருத்துவ கல்லூரியில நீங்க சேரணும்னு சொல்லியோ உங்களுக்கு ஆனாலும் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வெர